сегодняшнем видеообзоре я покажу и расскажу, как работает видеоглазок с датчиком движения Home Light G3. Как всегда, стандартная комплектация. Инструкция на английском языке, которая, впрочем, не нужна. Внешняя вызывная панель. Внутренняя панель с дисплеем. И набор крепежей. Теперь подробнее обо всем. Внешняя вызывная панель, которая устанавливается снаружи двери, включает в себя следующие элементы. Кнопка вызова, при нажатии которой внутри на вот этой вот панели будет издаваться звуковой сигнал вызова. Два инфракрасных светодиода ночной подсветки, которые позволяют разглядеть лицо в темноте. Объектив камеры и непосредственно датчик движения. Его можно включать, либо отключать, в зависимости от ситуации. С обратной стороны глазка два кусочка двухстороннего скотча. Они необходимы для того, чтобы плотно зафиксировать, приклеить внешнюю панель к двери, чтобы ее невозможно было выкрутить снаружи. При, перед установкой необходимо снять две защитные пленочки, вот эти вот, и просунуть это резьбовое соединение в отверстии от вашего оптического обычного глазка. То есть отверстие в двери сверлить под глазок дополнительно нет необходимости. Он устанавливается вместо стандартного оптического глазка. Как же происходит сама установка? В комплект входят вот такие вот алюминиевые втулки, при помощи которых глазок затягивается на двери делается это следующим образом сначала гайка втулка вот эта алюминия пропускается через крепеж сюда же пропускается шлейф передачи данных и все это затягивается на резьбе При необходимости в комплекте идет специальный ключик, которым можно дополнительно зажать вот эту вот гайку, чтобы глазок сидел очень прочно. Далее подключается шлейф ко внутренней панели. Все это фиксируется на защелке. Сейчас покажу. И дополнительно сюда закручивается винт, чтобы глазок изнутри нельзя было вызывную панель снять. То есть на двери это будет выглядеть все вот таким вот образом. Здесь дверь. Стандартная толщина на одной втулке примерно 70 мм. Это позволяет установить его на двери стандартных типа размеров. Если у вас дверь более толстая, например, бронедверь, можно дополнительно установить переходник, при помощи которого расстояние уже будет увеличено до 110 мм, то есть практически до 11 сантиметров. Вот так вот такая вот толщина будет. Дальше. Внутренняя панель. Внутренняя панель оснащена цветным дисплеем с диагональю три с половиной дюйма на боковой панели разъем для карточки памяти micro sd в комплект она не входит в рамках видеообзора мы ее установим чтобы производить запись на нее динамик через который будет воспроизводиться рингтон вызова аккумуляторный отсек в который мы сейчас установим батарейки я рекомендую устанавливать батарейки фирмы Panasonic, бренд Analoop. Вот такие вот. Эти батарейки перезаряжаемые, аккумуляторы. Их не основной плюс в том, что они очень долго могут стоять без использования и у них низкий ток саморазряда. То есть это очень актуально в таких устройствах, как видеоглазок, когда можно будет в любой момент достать эти батареи и подзарядить. Они не требуют предварительного полного 
разряда, как утверждает производитель. Вот, и хватит их на достаточно долго. Небольшая емкость и около 2000 циклов заряда-разряда. Если купить один раз такие батарейки, можно сэкономить на покупке обычных одноразовых многократно потом в дальнейшем. Устанавливаем батареи и соединяем внешнюю панель со внутренней через шлейф. На шлейфе имеется стрелка-указатель. То есть не обязательно надо, чтобы совпадало направление, иначе глазок работать не будет. Так, теперь немного приблизим, разберем основные возможности и меню данного глазка. Итак, я нажал кнопку вызова, камера показывает, что она видит, изображение достаточно четкое, цветное. Перейдем в меню настроек. В меню настроек у нас доступно следующее. Дата и время. Устанавливаем дату и время. Потом нам будет удобно находить в архиве записи, так как название файла будет включать в себя дату и время. То есть, когда кто приходил, время и дата. Следующее меню. Автовыключение экрана. В данном меню задается временной интервал, через который... Дисплей будет переходить в режим ожидания. Здесь доступно 4 различных режима. 10 секунд, 20, 30 и выкол. Соответственно, после нажатия кнопки вызова, дисплей будет отключаться через указанный, указанный интервал времени. Если выбран режим выкол, то дисплей отключаться не будет. Он будет светить постоянно и тем самым, конечно же, способствовать более быстрому разряду батарей. В рамках видеообзора я оставлю выкол, чтобы дисплей не газ. Следующее меню – это выбор языка. Здесь доступно английский, русский ну и ряд других языков, которые нам, в принципе, не интересны. Частота. В данном меню можно выбрать 50 Гц, либо 60 По факту это практически ни на что не влияет. Картинка будет немножко ярче, либо тускнее. Режим записи. В данном меню выбираемся режим, что записываться будет на карточку памяти, фото, либо видео. По умолчанию установлено фото, мы можем изменить на видео. Также хочу отметить, что э, в таком режиме по умолчанию на карточку памяти будет записываться фото либо видео только при нажатии кнопки вызова. Если необходимо, чтобы видео записывалось по датчику движения, его необходимо включить в следующем в другом меню. Режим просмотр. Здесь можно просматривать записи. Вот фотография уже сделанная глазком, когда мы нажали первый раз кнопку вызова. Ее можно отсюда удалить, удалить все, вернуться к просмотру и выйти. Так, следующее меню. Режим не беспокоить. Отключить звук. То есть при нажатии кнопки вызова глазок не будет издавать звуковой сигнал. Ночная подсветка. Здесь включается либо отключается ночная подсветка. Если на лестничной клетке есть какая-либо подсветка, тогда ночную подсветку можно отключить, потому как при включении ночной подсветки камера переходит в режим черно-белой съемки. Это стандартное свойство в основном всех камер. Датчик движения. Включить либо выключить. В данном меню, если включить датчик движения, то... Камера будет записывать фото либо видео даже тогда, когда посетитель не нажимал кнопку вызова. Эта функция очень полезна, особенно когда вы уезжаете куда-либо на длительное время и необходимо проконтролировать, кто приходил к вам, либо 
что-либо делал возле вашей двери. Соответственно, в режиме датчика движения будет больший расход заряда аккумулятора, потому как камера все время будет находиться в активном режиме. Дальше. Звуковые настройки. Здесь возможно подрегулировать громкость вызова, либо изменить мелодию вызова. Доступно примерно 36 мелодий. Оставим стандартную. Также добавить хочу. При срабатывании датчика движения, если он включен, дисплей не загорается. Видео сохраняется на карточку памяти незаметно. То есть потом это сделано для того, чтобы просто не разряжался лишний раз аккумулятор на включение дисплея. Дисплей будет включаться только при нажатии кнопки вызова. Вот этой вот. Либо, если пользователь захочет, сам нажимает кнопочку, загорается дисплей и выбирается нужный ему режим. Сейчас я покажу пример видео и фото съемки данного глазка. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ссылочку, где заказать этот товар, я оставил ниже под описанием, в описании видео. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. До свидания.